Por que escolher Caldas da Rainha para morar em Portugal? É um conselho que fica a 90 quilômetros ao norte de Lisboa. Com mais de 30 mil habitantes no seu perímetro urbano, pode ser uma opção de cidade para você morar. A expectativa é que no final do vídeo possamos distinguir as vantagens e desvantagens de morar na cidade e que você possa saber se ela é ou não para você. Vamos conhecer mais sobre o conselho? Meu nome é Silvério Kist e esse é o canal Kist na Europa. Se gostar do conteúdo, considere se inscrever no canal. Isso ajuda muito no trabalho que estamos realizando. Apesar de não estar muito longe de Lisboa, faz parte do distrito de Leiria e neste vídeo você vai saber mais sobre localização, o clima, custo de vida, estrutura, mercado de trabalho e terás uma ideia se o conselho é para você. Como falei anteriormente, possui 30 mil habitantes no perímetro urbano e possui 51.729 habitantes no total e nos últimos 30 anos aumentou sua população em apenas 5,9%. Situado na orla Mari, entre Alcobaça e Óbitos, a cidade de Caldas é a Cidade Luz, romântica, graciosa, discreta e diafana. O trajeto de carro, saindo da estação Oriente, dura uma hora pela rodovia A8. As portagens custam 4,85 euros. Se não quiser pagar pelo, pelos pedágios, a opção é ir pelas nacionais, a N1 ou N8. Nesse caso, não tem custos. Contudo, a viagem aumenta em meia hora. Já usando o comboio e saindo de Lisboa, Santa Apolônia, Caldas da Rainha, a viagem dura 2 horas e 30 minutos e custa 9,20 euros. Se preferir ir de autocarro, o tempo de viagem é de 1 hora e 10 minutos e custa, em média, 8,70 euros. As Caldas da Rainha têm um clima mediterrânico. Os verões são quentes e secos, e o inverno tem uma temperatura fria. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia entre 8 a 26 graus Celsius e raramente é inferior a 4 ou superior a 32 graus Celsius. A principal atividade econômica é do setor terciário, relacionado com o comércio a retalho, o varejo, o turismo termal e as praias. O setor secundário tem uma tradição nas fábricas de porcelana, mas também nas indústrias de calçado, vestuário, cutelaria mobiliário, bebidas, artes gráficas e na indústria agroalimentar. A construção civil e as obras públicas têm também um peso econômico importante nesse setor. O hospital de referência é o Hospital Distrital Caldas da Rainha, o Centro Hospitalar do Oeste. A rede educativa é constituída por três agrupamentos escolares, D. João II, Rafael Borlato Pinheiro e Escolas Raul Proença. O nível superior, a Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha, Escola Superior de Biotecnologia, Universidade Católica Portuguesa. Falar sobre o custo de vida é bem relativo, pois vai depender do seu estilo de vida e da quantidade de pessoas. Mas vamos pelo menos fazer algumas estimativas? A melhor maneira de descobrir quanto você irá gastar em supermercado é entrar no site dos maiores mercados de Portugal, como o Lidl, Continente, Pingo Doce, entre outros, e fazer uma simulação de suas compras mensais. Mas considere pelo menos 100 a 150 euros por pessoa. Os valores gastos com lazer são mais baixos quanto comparados com os de Lisboa. O ingresso de cinema 2D, pipocas e bebida, custa 6,50 euros e só o bilhete 4 euros no Cine Place. Carlos da Rainha também tem um grande centro comercial, o La Vie. A cidade não tem metro. O autocarro custa 1,10 euros a tarifa e pode também pagar por dias, por exemplo, 22 euros por 27 dias. Energia, água, aquecimento, lixo em um apartamento de 85 metros quadrados custa média 100 euros. Combo de internet, TV e telefone, 36 euros. O custo médio de arrendamento nas caudas da rainha, segundo o site Numbeu, 
para arrendamento de um quarto localizado no centro é, em média, 425 euros. Esse valor cai para 325 euros em média caso o apartamento seja em locais mais afastados do centro. Um apartamento de três quartos no centro terá o preço de 582 euros e fora do centro custa 400 euros. Contudo, é importante frisar que normalmente não existem muitos imóveis anunciados para arrendamento. Vou mostrar um exemplo de apartamento T2 que está anunciado para arrendamento por 500 euros. O preço do metro quadrado de um apartamento à venda em Caldas da Rainha é de 1.320 euros. Quando comparado a Lisboa, é possível ter uma ideia de como essa região é mais barata. Vamos considerar que o valor médio do custo de vida em Caldas da Rainha para duas pessoas é aluguel de apartamento T2, 500 euros, supermercado, 250 euros, energia, gás, água e coleta de lixo, 100 euros, internet, TV, telefone, celular, 36 euros, transporte público para duas pessoas, 44 euros, gastos com saúde, consultas médicas, 40 euros, lazer, 100 euros, totalizando 1.070 euros por mês. A gastronomia do Conselho das Caldas da Rainha é influenciada pela cultura conventual. São exemplos as trouxas das caldas, as lampreias de ovos e as famosas cavacas e os beijinhos. Vantagens de morar nas caldas da rainha. O preço dos imóveis pode chegar a um terço dos valores de Lisboa, Tranquilidade com uma boa estrutura, custo de, custo de vida reduzido em cafés, restaurantes, cinemas, arrendamento. Desvantagens. Se for trabalhar em Lisboa, o tempo gasto e o custo do transporte público ou de dirigir diariamente até Lisboa para trabalhar. Cidade menor não é para todo mundo também. Então, a cidade é para você? Deixe nos comentários o que achou das Caldas da Rainha. Se gostou do conteúdo, inscreva-se e acione o sino para receber as notificações de novos vídeos sobre morar na Europa. Meu objetivo é compartilhar conhecimentos e experiências. Não esqueça também de deixar o like, isso ajuda muito na divulgação dos vídeos. Vou deixar na tela a sugestão de dois outros vídeos sobre cidades de Portugal. Música